யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் சமூக சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் நம்ம ஏற்கனவே டுவெல்த் புக்கில் பதிமூணாவது பாடத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா சமூக சமய சீர்திருத்தங்களை பற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் இப்போ வந்து ராமலிங்க அடிகளாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென்த்தில் இவரை பற்றி ஏற்கனவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பாடம் இருக்குது ஸோ அதிலே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதுலேயும் சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த சமய தலைவர்களில் மிகச்சிறந்தவர் யார் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் இவர் வந்து ராமையா பிள்ளை சின்னம்மையார் தம்பதிக்கு கடைசி மகனாக மருதூரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் அஞ்சில் பிறந்தார் மருதூர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சிதம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வடலூருக்கு அருகில் இருக்க கருங்குழி அப்படின்ற இடத்துக்கு போவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார்னா வாழ ஆரம்பிச்சிருவார் அவரது தெய்வீக ஆற்றல் வந்து பதினோராவது வயதில் வெளிப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை ஆரம்பிப்பார் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாதி பேதமற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்காக என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை ஆரம்பிப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து திருவருட்பா மனுமுறை கண்டவாசகம் ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கம் இந்த நூல்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு இவரோட நூல்கள் எல்லாமே எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பாமர மக்களும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவதில் வடலூருக்கு மூன்று மைல் தொலைவில் இருந்த மேட்டுக்குப்பம் அங்கே போயிட்டு எழுவத்தி ரெண்டில் அங்கே என்ன கட்டுவார் அப்படின்னா சத்திய ஞான சபையை கட்டுவார் அதுக்கப்புறம் கடவுளை ஜோதி வடிவமாக வழிபடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட என்ன பண்ணுவார்னா எடுத்து கூறுவார் அடுத்து ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகளை பற்றி பார்ப்போம் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகள் இவரோட இயற்பெயர் என்னது அப்படின்னா முடிசூடும் பெருமாள் ஆனாலும் இவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா முத்துக்குட்டி அப்படின்னே சொல்லி கூப்பிடுவாங்க எல்லாரும் இவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு சாமி தோப்புன்ற ஊரில் பிறந்தார் ஸோ இவரோட இயற்பெயர் முடிசூடும் பெருமாள் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஜாதி முறை மற்றும் தீண்டாமைக்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் சமய சடங்குகள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் இவரை பார்க்குறதுக்கு நிறையா பேர் வர ஆரம்பிப்பாங்க அதுவே காலப்போக்கில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஐயா வழி அப்படின்ற ஒரு சமயமே உருவாயிரும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட மத்திய வாக்கில் ஐயா வழி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட சமயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தென் திருவாங்கூர் மற்றும் தெற்கு திருநெல்வேலி பகுதிகளில் ரொம்ப வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அவர் மறைஞ்ச பின்னாடி இன்னும் வேகமாக பரவும் என்னதுன்னா அவர் எழுதின நூலும் சரி அவரோட சமயமும் சரி அவர் எழுதின நூல்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகில திரட்டு அம்மானை அருள் நூல் அது எல்லாமே அவர் இறந்ததுக்கு பின்னாடி இன்னும் வேகமாக பரவ ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து பல இடங்களில் நிழல் தங்கள் அப்படின்ற வழிபாட்டு தலங்களை கட்டியிருக்காங்க நிழல் தங்கள் அப்படின்னா என்னது வழிபாட்டு தலங்கள் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகள் அந்த சமயம் ஐயா வழி அதை பின்பற்றக்கூடியவங்க நிழல் தங்கள்ன்ற பேரில் வழிபாட்டு தலங்களை கட்டியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாத்தையுமே சுருக்கமாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சுவாமி விவேகானந்தர் பிரார்த்தனை சமாஜம்னா டாக்டர் ஆத்மராம் பாண்டுரங் ஆரிய சமாஜம் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தியோசாஃபிக்கல் சங்கம் தியோ சப்னா கடவுள் சோஃபா சப்னா அறிவு கடவுளை பற்றிய அறிவு அதான் தியோசாஃபிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேடம் பிளாவாட்ஸ்கி மற்றும் கர்னால் ஆல்காட் சேர்ந்து ஆரம்பிப்பாங்க எங்கே நியூயார்க்கில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பிரம்ம சமாஜம்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் நன்றி வணக்கம்